Hello, good evening, participants. Welcome. Good evening. Good evening. Let's see. Yeah. So we're missing two minutes. Aún nos quedan dos minutos por si necesitan ir a tomar agua, prepararse. Y así damos espacio que los demás se unen a la videollamada. Y luego iniciamos. Then we start. Okay. Buenas noches. Hello, 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 Luz, Veronica, how are you? Fine? Fine. Fine. Nice. Yes. yes. Excellent. Very good. Let me see. Yeah, we have one minute. Okay, it's time. So let's begin. Uh, bueno, ya justo ahorita, un marcando a las ocho, iniciamos. En honor a la puntualidad de todos. Uh, so let's begin. How are you? Uh, my dear participants, buenas noches para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal su día en el trabajo esta noche? Hello, good evening. Very tired. Very tired. Uy, I imagine. Ok, los demás, ¿todo bien ahora? Sí. Nice. 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 Tired. Ajá. But do you work tomorrow? Pero les toca trabajar mañana. Tienen que trabajar mañana. No, no. alcanzo el día, no. teacher. No, ok. Luz, menos mal. Bueno, pero el trabajo de la casa creo que ese nunca se acaba. ¿verdad? Ese sí. Mm. Ese nunca. <risas> vale, sí. Tiene razón. Concuerdo con lo que dice Debbie. El día no alcanza, no es suficiente. Es cierto. Las muchas cosas que hacer, se le va el día uno muy rápido. Sí, es cierto. Sí. Yes. Mm -hmm. Ok, Linda. Not a problem, I understand. Yes, good evening. Cecia, hello, good evening. Welcome. Hello, Delmi. Good, good evening. Teacher. Good evening. Hello. Let's see. Hello, good evening. Good evening. Those are the ones I can see. And yes, Patricia, hello, Josué, good evening, welcome, Roxana, Adonai, welcome, good evening, um, good evening. So let's begin, right? Uh, let's begin, let's start. Yesterday was a very interesting day, right? Very interesting class. Hoy damos continuidad al interesante tema que trabajamos la noche de ayer, un tema bien eh, complejo, ¿verdad? Pero de bastante aprendizaje. Eh, creo que la última actividad fue la cereza al pastel, esa, esa actividad de, de las questions, ¿verdad? Estaba un poco pesadita, pero lo logramos, lo, lo logramos desarrollar. Pues como lo prometido es deuda esta noche, now I am teaching you the structure, right? 
Um, I am teaching you the structure. Esta noche les comparto la estructura sobre cómo vamos a, bueno, la forma, la manera en que vamos a estructurar cada uno de los diferentes tipos de preguntas. Uh, ayer nos enfocamos en ocho. Esta noche nos vamos a enfocar en once. Vamos a agregar tres más. Entonces eso no es más difícil, sino que es un poquito, es más expandido, ¿verdad? El tema. Pero vamos a ver de qué, qué es lo que vamos a ir viendo. Eh, ¿Qué es lo a qué se lleva una con la otra? ¿Cuál es la relación? What is the relationship between one and another? So, let's begin. This is our topic for today. A ver, alguien si me comparte el tema para esta noche. ¿Cuál es lo que vamos a hacer esta noche? ¿Cuál es el contenido para esta noche? What is it? Mm -hmm. Just one. <laughs> Volunteer. Simple present with information questions. Exactly. How to use simple present with information questions. We are focusing on information questions. Yes. Friday, September the 3rd, 2021. That is the day of today. Esa es la fecha para este día. Video conference number 12. Imagínense, estamos a ocho clases más. Una cuestión de una o dos semanas de terminar el primer módulo. Yes. Very, very fast. So, let's begin. Let's start. This is the objective for today. Uh, one volunteer reading the, the objective for this class, please. Can I have one person, one volunteer reading the objective for this class? Thank you, Adonai. Thank you very much. Thank you for volunteering. Gracias por voluntariarse, Adonai, a leer el objetivo para esta noche. Yes. Okay. Uh, class objective. At the end of this session, participants will be, what the pronoun? Able, 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 able. able to use simple present with information questions. With information questions. What's the meaning able, teacher? Able, uh, able. have the ability to, have the capacity to, Got it? Okay. Yes, thanks. Excellent, yes. At the end of this session, participants will be able to use simple present with information questions. Yes, that is the topic for today. So uh, we're gonna start by asking these six questions. These are six examples of questions. Esos son seis ejemplos de preguntas un poquito diferentes a las que habíamos trabajado anteriormente, especialmente a las de ayer, ¿verdad? Como se recordarán, nos detuvimos y fuimos bien meticulosos al estudiar cada uno de los diferentes usos de las double H words. Which double H word? What, where, who, why, whose, when, how, which. So, All of those, right? Como se recordarán, ese fue uno de los usos. Eh, una de las cosas que más acentuamos eh, la noche de ayer. Entonces vamos a dar prioridad una vez más a estas preguntas. And we have the first one. Who is your least favorite actor? Aquí no le estoy preguntando quién es su actor favorito. No, le pregunto quién es su least. Su least. Miren la reacción. que eh, um, Pongo en estos momentos para referirme como list eh, de list. Ahorita se las comparto. Es este. Ahí está. The list. The actor that you don't like. El actor que menos, menos les agrada, menos les gusta. Who is your least favorite actor? Number two. Well, in this one, who is your least favorite actor? Am I talking about time, person, place, situation, or reason? Uh -huh. ¿Cuál sería en ese caso? Person, situation, reason, place, or time? Person. Person, exactly. Who is for person? Number two, where is Barack Obama from? So, am I talking about Person, place, situation. Place. 
Place. Where? Excellent. Place, right? Where? In what place? Where? Why do you study English? Am I talking about person, situation, place, reason, reason. comparison? Reason. Uh -huh. Reason. Uh -huh. I am asking for a reason. Yes. Which do you prefer? Staying indoors or outdoors? Uh -huh. Which? Is it for a situation, alternatives, reason, person, occupation, place? Mm -hmm. What is it? Alternative. Alternative. Excellent. Alternative, Nathanael. Very good. Whose book is this? For example, this book is mine. Uh -huh. Possession, excellent. Possession, very good. When is your mom's birthday? When is your mom is your mom's birthday? Uh huh. Sorry. What is it? De qué se trata? Uh huh. When? Time. Time, excellent. Time. We talk about time. Nos referimos al tiempo, ¿verdad? Al time. Bien, veamos las preguntas uno por uno. Who is your least favorite actor? For example, my least favorite actor is, I don't know, uh, Jim Carrey, for example. No. Example. I don't know. I don't watch TV. <laughs> I don't watch TV. I don't know. Uh, where is Barack Obama from? Barack Obama is from Guatemala, for example, or from El Salvador. Just to give you an idea, right? Then the, the place, the lugar. Why do you study English? I study English because I want to get more money. Así me han dicho muchos estudiantes y yo les aplaudo y les digo, mm -hmm. qué bien. O sea, Yo sé que todos quieren aprender, pero esa es una de nuestras motivaciones también. We want to get more money, right? So, I mean, why, por qué, el por qué es la razón de por qué estudiar inglés, por qué. Which one do you prefer, staying outdoors or indoors? ¿Qué tipo de personas son ustedes? Outdoors or indoors? In my case, I am indoors. In my case. Indoor. Indoors, okay? Indoors. Indoors means that Indoor. you love staying at home. Las personas indoors son esas personas hogareñas que les gusta quedarse en la casa, que prefieren quedarse en la casa descansando en lugar de salir. Y los outdoors son todo lo opuesto. En sus días de descanso prefieren estar fuera de casa en lugar de estar en casa. Who are you? ¿Qué tipo de personas son ustedes? Indoors or outdoors? Depends on the money. Depends on the money, ok. <ríe> ok. Uh -huh. Indoors. Ok. Sí, no les escuché bien, perdón, se confundió la idea. Uh -huh. Indoors. Indoors, ok. Patricia? In my case, outdoors. Outdoors, ok. Ok. ¿Los demás? ¿Qué tipo de personas son? ¿Indoors o outdoors? Indoors. Indoors. Ok. Uh -huh. ¿Solo Juan Diego es una combination? ¿Solo él? ¿Combination? ¿Nadie más? ¿Delmi? ¿Indoors o outdoors? Both, teacher. Both. Ambos, ok. Yes. Uh -huh. Indoors, nice, excellent, very good, very, very Welcome good. Welcome to the kingdom. Yes, uh -huh. la mayoría es indoors, o sea que ustedes son gente responsable, que le gusta estar en casa, protegidos, tranquilos, descansando, que bien, nice, 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 nice. Whose book is this? ¿De quién es este libro? Whose book is this? When is your mom's birthday? Ajá. Uh -huh. ¿Recuerdan el cumpleaños de su ser querido? De uno de sus hijos, de su mamá, de su papá. ¿Lo recuerdan? ¿No se les olvida? Yes. Yes. Ok, nice. 
respondan esas preguntas en su cuadernito, por favor. Exceptuando la de whose book is this? Esa no, ¿verdad? Porque, bueno, si la quieren responder, inténtala responder. It's mine, it's yours. Y luego socializamos. Then we socialize together. Luego socializamos. Yes. In the meantime, mientras tanto, I'm taking the attendance. So don't forget to say present. Uh, let me see. Alba Janet Lopez Avalos. Present teacher. Thank you. Debbie Stephanie Ramos Ramos. Present teacher. Delmi Isabel Dera Salguero. Present. Thank you. Daisy Carolina Sánchez Nieto. Daisy is not here yet. Elmer Remberto Chévez Cornejo. Mm -hmm. Grecia Tatiana Rosales Campos. Uh -huh. ah, Grecia was, in, was on her way home. Uh, she was connecting in a few minutes. Iris Leticia Hernández Ventura. Present. Thank you. Jose Ernesto Bautista. Me, yeah, Jose Ernesto Mezquita Bautista. Josué David Vigil Márquez. Uh, Juan Diego Present López. Teacher. Okay. Juan Diego López Palacios. Present. Karen. Lisbeth Morán Colocho. Linda Alicia Valladares. Oh, yeah, Linda is here, but she has problems with the microphone. Uh -huh. Yes. Luz Verónica Rojillo. She's here. Present. Mar Thank you. Marco Adonai Vieda Alvarado. Present teacher. Present. Thank you. Thank you. Mayra Yanira Alfaro Posada. Present Mel teacher. Thank you. Melida Isabel Bonilla Ventura. Miriam Yolanda Benítez. Present teacher. Thank you. Natanael Rivera Romero. Present teacher. Thank you. Patricia Navarro. Present Rosales. teacher. Thank you. Roxana Marilyn Pérez Cruz. Present Ortiz. teacher. Ortiz. I don't know why I say that. I said Cruz, right? It's Ortiz, Ortiz. Um, Cecia Gemima Perez Cideos. Present teacher. Thank you. Néstor Ariel Garzona Asensio. And Janet Altagracia Márquez Ramírez. Nice. Present teacher. Excellent. Super. Thank you. Did you all guys finish? ¿Todo finalizaron? ¿Todavía no? Not yet? Not yet, teacher. Okay. Okay. Good evening, teacher. Good evening, Just... Nestor Ariel Garzona. Yes. 
Let me click in here. There you are. Yes, nice. Ya le puse la asistencia para esta noche, Néstor. Yes. Thank you. Nice. Thank you. In this moment, we are just responding these questions. Okay. Okay, teacher. Okay. No, I'm done. Excellent. The others, those demás. Finish. Finish, teacher. Okay. How do you say laboral, teacher? How do you say? Laboral. Laboral. Laboral, yes. Laboral, sí. Ah, yeah. What do you want to say? Give me the complete context. Ah, para darle la quería, palabra propia. Quería decir eh, oportunidades laborales. Job opportunities. Job opportunities. Okay. Yeah. Yes, ahí se los coloqué en el chat. Job opportunities. Okay, can we start checking together? Can we start revising? Let's check together. Uh, let me see, uh, Cecia, who is your least favorite actor? Um, my least favorite actor is, no sé el nombre, pero es el que hace Mr. Bean. No me puedo el nombre. No, I don't know. Me neither. I don't know. Pero él. Ah, ok. Ajá. Uh -huh. Ok. Nice. Excellent. Yes. Uh, Luz Verónica, who is your least favorite actor? My least favorite actor is Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Ok. Okay, excellent. So you don't like the Titanic? Eh, solo lo puse por el ejemplo. Ah, okay, okay, okay. Nice, excellent. Yes. Debbie, where is Barack Obama from? He is from? Uh, he is from uh, Estados Unidos, uh, United States. United States of America. Okay. And where is Shakira from? He's Colombia. She is from? Colombia. 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 She is from Colombia. Ah, okay. Excellent. Nice. And where is Debbie from? I am from El Salvador. Okay. Nice. Excellent. Uh -huh. <laughs> yes. She is okay. from El Salvador. Recuérdese que se lo pregunté en third person singular. Uh -huh. Perdón, she teacher. Is, sí. Uh -huh. <laughs> He is from El Salvador. Excellent. Nice. Uh, let me see. Uh, let me see. Roxana. Why do you study English? Um, guide new experiences and learn a new culture. Okay. Gain. 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 Yes. Gain de ganar. Okay. Gain. Uh -huh. Gay. Uh -huh. New experiences. No sé cómo se dice. Ah. Experiences. New experiences. Uh -huh. Yes. Uh, learn a new culture. New experiences and learn new, new cultures. 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 Okay. Roxana studies English because she wants to gain new opportunities, new experiences, and learn new cultures. Got it? Ahí se los coloqué en el chat. 
clear? Yes, remember, cultures, 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 gain, gain, experiences, 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 experiences. Yes. Thank you. Uh, let me see. Uh, Juan Diego, why do you study English? Why? For using to get more job opportunities. Okay, to get more job opportunities, yes. Let me see. Uh, Nestor, Ariel, why do you study English? Why? Your microphone, Nestor. Sorry, sorry, okay. teacher. I, I would like to, I want to study in English because um, I would like to find a good job and I need to to practice um, grammar and pronunciation because I, yeah. I want to, I'm studying English at the university. Ah, okay. So I need to practice. Do you want to be a teacher in the future? No, actually, actually I'm studying at university. Ah, okay. Nice. Yeah. So, but do you want to be a teacher in the future? I, yes. Yes, yes. I would like to be a teacher. Ah, uh, nice. Excellent. Yes. Good. Very good. Excellent. Uh, let's see. Next one. Um, which one do you prefer? Let me see. Vamos a cambiar esa pregunta un poco. Nathanael, which one do you prefer? Soccer or basketball? I prefer. I prefer play basketball. Playing basketball, okay. Playing. Nice. Okay. Excellent. Yes. Uh, Josué, what do you prefer, singing or dancing? I you prefer is dancing. I prefer is dancing. Okay. Dancing. Uh, eliminate is. Eliminate el is. It's solo diga dancing. I prefer dancing. I prefer dancing. Yes, excellent. Janet, Altagracia, what do you prefer? Drinking water or drinking soda? I prefer drinking water. For real. <laughs> ¿En serio? ¿100% segura? <laughs> yes. <laughs> okay. Nice, nice. Okay. Mm -hmm. Nice. Le quería hacer esa pregunta también a Daisy, pero Daisy no está aún conectada. Quiero ver. Eh, Hola, Liz, yo estoy conectada Ay, sí, el sí. camino. Ah, ok, ok. No, no hay problema, Daisy. Excellent. No hay problem. Let me see. Alba, which one do you prefer, Alba? Eating tacos or eating pupusas? I prefer. I prefer eh, tacos. Tacos. Excellent. Y ahora que se da la oportunidad, quiero explicarles eso para que no se confundan. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bien, como se recordarán, el día de ayer veíamos what, ¿verdad? What. Look at this question. Veamos estas dos preguntas que están acá. So we um, have them. Tenemos ambas preguntas. Y esto es lo que nos dicen. What do you, what do you want to drink? Which one do you want to drink? Lemonade or soda? Do you see a difference between one and another? ¿Ven alguna diferencia entre una y la otra? Do you see a difference? ¿Perciben alguna diferencia? Eh, podría ser de que una es una como pregunta abierta y la otra me da las opciones. Ok, muy bien, por ahí vamos. ¿Alguien más? ¿Somebody else? Yo, teacher. Ok. 
El what es para hacer una pregunta en general. Es decir, si yo digo, ¿cuál es tu, favorito, tu fruta favorita? Lo hablo en general de todas las que existen. Pero si yo veo un, grup, un grupo de frutas en una canasta, yo voy a decir, which one? Eh, which your favorite fruit? ¿Por qué? Porque estoy, solo estoy seleccionando ese, ese grupo de frutas. No en general. Ok, ok. Uh -huh. Muy bien, buena contribución. ¿Alguien más? ¿Somebody else? ¿Someone? ¿No? ¿Hasta ahí nos quedamos? Ok. Nice. Well, so, yes, this is the difference. Por aquí vamos viendo ya la diferencia. In the first one, en la primera, como pueden ver, les pregunto, what? What do you want to drink? Aquí les pregunto. What do you want to drink? In the first one, do I give you options? ¿Le doy opciones en la primera? No. No, right? So les pregunto, what do you want to drink? Like, uh -huh, like what Debbie and uh, Ariel say. Like a, an open question, right? Una pregunta abierta. An open yeah. question. Uh -huh. So, yeah. but in the second one. Pero en la segunda, ¿qué sucede? I, sí, give you, I give you Estoy options. Le doy dos opciones. Which one do you prefer? Lemonade or soda? We use what to ask for general questions, general things. We use yes. which to be more specific. In simple words, which tells you this option and this option. Which one do you prefer? Which one do you go for? Esa es una pregunta que a mí me gusta que todos los estudiantes usen. No es muy común, pero yo trato de fomentárselas para que incrementen su vocabulario. Porque en realidad el inglés así se habla. Yes, teacher. Which one do you go for? Which one do you go for? Ajá. ¿Por cuál te quieres ir? ¿Cuál te llama más la atención? ¿Por cuál te decantas? Which one do you go for? ¿Por cuál? ¿Por qué ruta te vas? ¿Por cuál? ¿Cuál deseas? Which one do you go for? Which one do you go for? Eating hamburgers or eating hot dogs? Which one do you go for? Chocolate? Well, chocolate or vanilla? Which one do you go for? Coffee or milk? Which one do you go for? English or French? ¿Cuál eliges? ¿Cuál prefieres? ¿Por cuál vas? ¿Cuál te llama la atención? Yeah? Which one do you go for? Otro. Ajá. Uh -huh. El igual a la hora de contestar en inglés, ¿verdad? Si, si yo trabajo en una tienda y me dicen, eh, quiero un pan, un, uh -huh. un pan especial, por ejemplo, eh, de las que están en las vitrinas, para contestar sería, which ones? ¿De uh -huh. cuál? ¿verdad? Porque está preguntando porque ahí están las variedades. ¿verdad? Exacto. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Yes. Por ejemplo, tomando, retomando el ejemplo que decía al inicio Ariel de las frutas, ¿verdad? Which one do you go for? Mm, I go for bananas. Mm -hmm. Quiero las bananas. Voy por las bananas. Mm -hmm. Yes. Ok. Got it? ¿Estamos claros? Yes. Is it clear? También se puede decir I prefer. I prefer también, sí. De hecho, aquí les estoy dando expresiones o más bien preguntas un poquito más norteamericanas. Right? Which one picks your interest? Generalmente decimos nosotros, ah, es que, por ejemplo, ¿cómo se llaman esas cosas? Eh, I don't know. Eh, cheesecakes, digamos, ¿verdad? A todo el mundo le gustan los cheesecakes. Entonces decimos, cheesecake calls my attention. El comer los pasteles de queso, los pastelillos, me llama la atención, me llama la atención comer pastelillos. 
calls my attention. Y así lo decimos, calls my attention. Y está bien, porque está bien. Pero sería más bonito si usáramos expresiones más naturales. En otras palabras, expresiones que en verdad sí se utilizan en Estados Unidos y sí son más comunes. Como por ejemplo esta. Which one picks your interest? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te cautiva? ¿Cuál llama más tu atención? Which one picks your interest? Y de esas, ¿cuál llama la atención? I have bananas, apples, watermelons, pineapples. Ok, so tell me, which one picks your interest? ¿Cuál le llama más la atención? ¿De cuál quiere? Right? Which one picks your interest? Is it clear? ¿Se comprende? Is it clear? It's clear. Yes, teacher. Nice, excellent. Very good. Super, 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 super. So that's what you do, right? Así es como ustedes lo van trabajando. Yes. Perfect, perfect, perfect. When is your mom's birthday? Uh, let me see who has been participating. Patricia, when is your mom's birthday? Mm. My, my mom's uh, birthday. Birthday. Birthday, May 22. It's on May 22. Mm -hmm. Yes. It's on May 22. Yes. Mm -hmm. May 22. Mayra? Mayra, when is your mom's birthday? Hola, a ver si le entiendo, que se oye como cortado. Diga. Ah, when is your mom's birthday? ¿Cuándo es my el cumpleaños mother? de su mamá? My mom's my birthday. My mother. Birthday. Birthday uh, is uh, on. 20. Man? Is on. on? Uh -huh. Is on 20 May. May 20. May, May, May. May the 20. 20 de mayo. Uh -huh. May the 20th. May, May 20th. The 20th. Uh -huh. May 20th. My mother birthday on is May 20. Okay, my mother's or my mom's birthday. Birthday. Ber ¿Cómo? Birthday. Birth. Birth. Birthday. 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 A ver, escúcheme, Mayra. Mayra, Mayra, Mayra. Sí, dígame. Escúcheme. Birthday. 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 Ajá. Birthday. Ahí está. Súper. Excelente. Ajá. Nice. Very good. Okay. Yes. Very good. Excellent. Super people. Okay. Muy bien, super. Ok, ahora sí, vamos a lo que nos corresponde para esta noche. Bien, aquí tienen estas double H words aquí abajo. How, what, whom, who, why, where, what, whose, and when. Colóquenlas en estos espacios, por favor, para ver cuál corresponde para terminar las questions. Para terminar las preguntas correctamente, please.
If you need help, let me know, please. Si necesitan ayuda con algo, digan, me avisan. Me dejan saber. Let me know, please. I'm done, teacher. Excellent. Kevin, la segunda, no le entiendo lo que quiere decir en español. Do you do in your free time? Hace en su tiempo libre. Do you do in your free time? Hi, teacher. Ya pude resolverlo. Hi, excellent, Linda. Nice. Very good. Yes. A escribirle iba también a consultarle si había podido resolver. <laughs> nice. Sí, Very ya, good. ya pude, ya. Gracias. Excellent. Super. It's okay. two, teacher. Nice. Thank you, Ariel. Um, let's wait for the others. I see some of you still working, so we are waiting for you. Veo algunos trabajando aún, entonces vamos a esperar un poquito más, un, quizás uno o dos minutos max para poder seguir. Está bien. Nice. Finish, teacher. Finish, Janet. Thank you very much. I appreciate it. Okay. Yes, very good. Uy. Okay, let me see. Finish, Alba. Yes. Done? Yes, teacher. Excellent. Super. Ok, un minutito más y empezamos a revisar. Yes, one more minute and we start checking.
let's see um yes so let's let's see right now let's work on this uh yes so let's see okay so number one is your birthday uh-huh number one is your birthday when 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 when, when is your birthday okay when uh-huh they dicen que es when okay vamos a darles el voto de confianza de que es when when uh -huh. uh -huh. uh, do you do in your free time number two do you do in your free time what do you do what, what do you do what? What? what what do you do in your free time number three are you late why are you why? late why are you late why are you late okay do you prefer what do you prefer? What do you prefer? What do you prefer? Okay. Why? Does she live? Where, Where does she live? Where? Where does she live? Where does she live? Okay. Where does she live? Backpack is this. Whose? 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 From backpack is okay. Whom? Bien. Está entre esas dos opciones, según ustedes. Muy bien. Vamos a valorar, sí, claro. Uh, from do you want help? When? When? Who? 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 Yes. Bueno, escucho a unos diciendo who y a otros who? diciendo whom. Ya vamos a ver cuál es. Who? Yes. Ya vamos a ver. Uh, is that man? Ajá. Uh -huh. Who is that man? Who? who? Okay. Who is that man? All is your mother. How? How? How old, How old is, is your, your mother? mother? Okay. Estas serían sus respuestas entonces. Yes. Yes. Sure. The water? Yes. Teacher. Ajá. In from how do you want to tell? Okay. Uh -huh. Ajá. Yo pienso que es how. O sea, de cómo okay. te puedo ayudar. Ok, uh -huh. pues, who, entonces, o, o how. 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 Ah, aquí yes. podría ser how. Ok, yes. bien. Uh -huh. Puede ser. Teacher, no yo en la última, este, who, creo que es. Ajá. Uh -huh. Who all is your mother. Ok. Nice. No, how. Ok. Sí. Yes, bien. Esas son las respuestas que ustedes me han dado. Yo las respeto. Esas son las respuestas que ustedes me han dado. Bien. ¿Están listos para revisar? Are you ready for checking? Yes. ¿Listos? Yes. Ok. Yes. Nice. Bien. Eh, entonces, las verdaderas respuestas son estas. Veanlas, por favor. ¿Aparecen ya? No. 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 ¿Ahora? Oh, yeah. Ahí está. Yes. When is your birthday? My birthday is on December 23rd. The 23rd. What do you do in your free time? In my free time, I play basketball. I watch a movie with my family. I go to the park. Why are you late? I'm late because of the traffic. I am late 
because of the traffic. What do you do? I am an English teacher. Where does she live? She lives in San Salvador. Whose backpack is this? It's Mario's backpack. It's his backpack. From whom do you want help? I want, I want help from Carlos. I need or I want Carlos help. Who is that man? That man is my teacher. His name is Kevin. How old is your mother? My mom or my mother is 60 years old. So, nice. Creo que el que más les ha confundido porque es nuevo, porque yo sé que es nuevo para ustedes verlo, casi no se trabajan con esto, casi no se ve, pero es bueno que ustedes lo sepan. Es este que está acá. Cum, Cum. ¿Verdad? Ese creo que es el nuevo, nuevo para todos. Y pues está bien que no lo sepan porque casi no lo usamos. Pero aquí les ilustro. Nosotros utilizamos whom para referirnos a una tercera persona. Si digamos, por ejemplo, digamos que Adonai, he gives me some money. Adonai me da cierta cantidad de dinero. Y me dice, Kevin, hágame un favor, entreguele esta cantidad de dinero a, por ejemplo, Ariel. Y a mí se me olvida. A mí se me olvida quién me dijo. ¿A quién me indicó Adonai que le diera eso? Entonces yo voy hacia donde Adonai y le pregunto, Adonai, to whom, to whom, y aquí se lo voy a escribir en el chat para que no se les olvide, to whom do I have to give this money? To whom, ahí va en el chat, pueden ver la pregunta. To whom do I have to give this money? ¿A quién le tengo que dar yo este dinero? ¿A quién? Entonces, aquí es diferente porque ya no estoy preguntando who, ya no estoy preguntando quién, sino que estoy preguntando a quién. En este ejemplo que tenemos acá escrito, dice from whom do you want help? ¿De quién necesita ayuda usted? I need help of the teacher Kevin because the teacher Kevin speaks English. Necesito ayuda o quiero que me ayude, teacher, porque esto, esto y esto. ¿Por qué? ¿Se comprende la diferencia? No, teacher. Can you repeat? No. Bien. No. Ok, háganme un favor, por favor, por favor. Muéstrenme sus manos. Aléjense de todo lapicero, todo papel que tengan. Bien, gracias. Y préstenme muchísima, muchísima atención. Yo les doy el espacio para que lo escriban. No se preocupen, pero sí préstenme atención. Recuerden que para mí es más importante que el tema quede claro antes de pasarnos. O sea, no, no me funciona si solo nos vamos pasando los temas y ya. Quiero que en verdad lo puedan manejar. Bien, préstenme toda la atención del mundo. Generalmente nosotros tenemos who, ¿verdad? Y nosotros preguntamos, who is she? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Entonces aquí nosotros, como pueden ver aquí, de una sola vez iniciamos con who. Who is she? ¿Quién es ella? Pero no utilizamos ningún tipo de preposición. No preguntamos who, a quién... Tampoco preguntamos de quién, no usamos from, no, no, no preguntamos de quién. Ajá. Entonces, estas son las conjeturas de palabras que yo quiero que ustedes manejen. To and from. Estas son prepositions, son preposiciones. To and whom. Eh, to and from. To, de, from. To, a quién. 
¿From de quién? Es, por ejemplo, cuando envían un correo. ¿Se han fijado cuando ustedes envían un correo? Les pregunta quién lo envía y para quién. ¿Verdad? Entonces, así es esto. To whom, from whom. Pero aquí yo no tengo whom, aquí tengo who. Entonces, si yo digo to who is she, eso es correcto, eso es incorrecto. Si yo digo from who is she, eso es incorrecto. Entonces, como yo ya sé que no puedo usar, que yo no puedo usar who para decir a quién, la palabra correcta que yo voy a usar, the correct word, is going to be whom. Esa es la palabra correcta que yo voy a usar. Whom. Y voy a utilizar una de las prepositions. To whom do you owe money? ¿A quién le debes dinero? To whom do you owe money? ¿A quién? Esto significa oh, a quién. Good. To whom. ¿A quién? Do you owe, 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 owe money? ¿A quién le debe dinero? ¿A quién le debes dinero? To whom do you owe money? ¿Por qué? Porque su respuesta va a ser I owe money. Le debo dinero. I owe money to Ariel, le debo dinero a Ariel. I owe money to Ariel. Entonces yo siempre voy a guardar esa congruencia entre lo que pregunto con lo que respondo. Porque aquí yo no estoy preguntando quién es la persona, sino a quién, a quién va dirigido una acción. Esa es la diferencia entre who y whom. Que who se enfoca o se orienta en saber quién es la persona, mientras whom trata de entender a quién se dirige la acción, a quién le recae, por ejemplo, a quién le debo dinero, de quién necesito ayuda. Y solo funciona con la tercera persona, ¿cierto? Correcto. Bueno, no. To whom do you need help? ¿De quién necesita ayuda? From whom do you need help? ¿De quién necesita ayuda? From them, de ellos, Néstor, Linda y Roxana. From them. Ok. Ok. No sé si ahora está más claro. Yes, Para mí sí, teacher. Ok. No oh, sé los yes, demás. Teacher. ¿Me confirman, por favor, si yes or no? Ajá. Uh -huh. Yes, teacher. ¿Ya? Yeah. Yes, teacher. Ok. Why is it not so okay. popular? Perdón, oh. sorry. Porque no está escuchado aquí. ¿Por qué no están escuchados? ¿Por qué no están popular? Yeah, sí. Porque la gente no lo quiere usar. Sienten que es un reto, pero es porque no tienen la explicación, no tienen la idea clara de por qué y en qué situaciones se utiliza. Eso es. Ah, ya no. Sí, porque yo por lo menos primera vez que me tomo. Correcto. Yes. Ok. So, ahora sí, les doy su espacio para que tomen nota, para que me hagan tus dudas, me las pregunten para que tenga un ejemplo y luego yo se lo reviso. Do it, please. No hay problema. Juan, ya. Yeah. Sí, ¿cómo, ¿Cómo identificar, eh, digamos, en una conversación si, es, si puedo utilizar who o es preferible utilizar who? O sea, ¿Cómo lo logro determinar oh. y, no, y no quedar mal en una oración? Uh, una conversación. Mm. Eso es, depende del contexto. No hay como un parámetro en sí. Todo es del contexto. Esta es una pregunta muy en, en Business English, en el inglés empresarial. Esta es una pregunta muy común. Perdón, la voy a reescribir. Aquí se la voy a reescribir. No necesariamente tienen que escribir la preposición al inicio. También lo pueden hacer así. Whom are you looking for? ¿A quién estás buscando? Cuando a ustedes los mandaban a hacer un mandado o tenían que hacer algo, 
ustedes preguntaban, whom do I have to ask for? Y al llegar al lugar, ¿por quién pregunto? Whom do I have to ask for? Whom do I have to ask for? Whom do I have to ask for? ¿Por quién Yo pregunto? Podría utilizar como un por quién. Exacto, por quién. Va, ahí va. Ya lo entendió, ya estuvo. Eso es todo. Mm -hmm. Nice, excellent. Mm -hmm. Yes. Very good. Déjenme tomar un poquito de agua, por favor. <laughs> It's very complicated to be speaking and speaking and speaking and not drinking water. Questions? Do you have questions? Is everything clear? My dear students? Yes, very good. What about the others? Is everything clear? Que hay de los demás, todo claro? For them is not clear. Nice. Tell me, clear? No sientan pena en preguntarme. No hay ningún problema. Yo puedo volver a explicar. Puedo darle más ejemplos. Aquí el objetivo es que usted aprenda. Siéntase libre de preguntar. Si aún no ha entendido. Luz. Eh, teacher, lo que yo entendí es que, que vamos a... Eh, se pone esa palabra um, cuando le es como, como para quién. Exacto. Algo así. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. Very good. Yes. Uh, somebody else? Alguien más? Roxana, Linda, Jose, Bautista. Everything clear? Uh, teacher, sí, teacher. Nice. Excellent. Uh, Pero no se puede decir por who. Uh, ahí sería un error. Un conflicto. How? How? Por whom sería un error decirlo. Sí, ahí sí es mejor que utilice al final. Sí. Yo lo que le recomiendo es que utilicen más que todo las preposiciones al final. Por ejemplo, ahí, whom are you looking for? ¿Por quién estás buscando? ¿O a quién estás buscando? Whom do I have to ask for? ¿A quién? ¿Por quién tengo que preguntar? Uh -huh. Y solo esas dos preposiciones de tú y from se pueden usar. Mm, no, también for. Por ejemplo, aquí estamos usando for también. Otro ejemplo, tal vez. Sí, Uy, perdón. <risa> Otro ejemplo. Mande. Con otra preposición. Con otra preposición, uy. Eh, quiero ver whom do I have to whom do I need to meet with con quién necesito reunirme Whom do I need to talk to? ¿Con quién necesito hablar? Whom do I need to talk to? Whom do I need to meet with? Got it? Yo tengo un ejemplo. Okay, Ariel. For whom is that letter? Excelente. También para hacerlo más bonito puede decir, whom is that letter for? Ah, eso iba a preguntar. Eso, yo también. Voy a usar el for whom. 
Cuando ustedes ponen las preposiciones al inicio de la oración, están hablando como la gran realeza británica. Súper, súper yes. estándar. Es súper, súper estándar. Súper, súper formal. Pero cuando lo hacen, de colocar la preposición al final, when you do it, you put it at the end of the question, that is more natural. Eso es más natural. Oh, ok. Ok. Yes. No es erróneo, pero... Cambia. No, more natural. A mí me gusta más... Sí, a mí me gusta más la preposición al final. Es más fluido, más natural. Whom do I need to talk to? ¿Con quién necesito hablar? Whom are you calling for? Excellent. Muy bien, super. ¿Todo claro? Debbie, Desia. Yes, teacher. Yes, yes teacher. Alba. Uh -huh. Yes, teacher. Super. Nice. Very good. Did you imagine you were studying this in level one? ¿Se imaginaban que iban a estar estudiando esto en nivel uno? No. And okay. never hear about who. Who? Uh -huh. yes. Ya ven que siempre se aprende algo nuevo. No todos lo sabemos del inglés. O sea, yo no lo sé todo. Pero, yeah, you have to, right? Eso se trata de ir aprendiendo día a día. It's a never ending learning. O es sea, un aprendizaje que nunca acaba. Eh, can I move on? ¿Puedo desplazarme a otra diapositiva? Can I move on? Yes. 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 Super. Nice. Uh, Mm -hmm. Who is that man? How old is your mother? In here, we don't have questions, right? No more questions in here? No? Okay. Super. Excellent. Very good. Very, very good. Yes. When? Time. When is your birthday? When is your anniversary? Who do you live with? Where? Where do you live? Where are you from? Where is your job? Where is your university? Where? Why? Why are you speaking all the time? Why do you work a lot, right? Yes. Um, let me see how. How do you say in English? Uh, how do you color? How do you this, right? En este no me voy a detener mucho porque fue lo que trabajamos ayer, casi una hora y media explicando esto. Entonces no voy a detener mucho porque es algo que ya hemos venido trabajando por poquito. Juan Diego, su pregunta, your question. Good for uh, with who's, who's and who? La diferencia es de que FUS es para como referirse a cosas de alguien. Possession. O things, possession de, de alguien. Y WHO es para, no, para personas. Correctly. Okay. Correctly. Mm -hmm. Nice. Nice, nice, nice. Thank you. Excellent. I speak already. It's your time. Super. Eh, super, super. Bien, yo ya practiqué. Yo ya hablé. Ahora les toca a ustedes. Les corresponde a ustedes. Los envío a salas de discusión, practiquen, asegúrense de que todos hablen, por favor, quiero pasar y escucharlos hablar. Eso sí, esta vez no les voy a ayudar mucho. Teacher, 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 así está bien. No, quiero que ustedes sean capaces también de determinar si una estructura está bien o no, con base en todo lo que hemos visto. So, go and practice, please, diríjanse a las salas y practiquen. Practice, practice, just speaking. Speaking, speaking. So talk, 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 talk. Please, you have to talk. Talk, 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 talk.
pero son las primeras preguntas ¿no? de o la siguiente. When is your birthday? What do you in your free time? Why are you late? What do you prefer? Where does she live? What backpack is this? From whom do you want do you want to help us? <laughs> what is that man? Esas preguntas son. O hay que redactar unos nuevos. Son esas preguntas, pero podemos así como buscar respuestas. No sé qué piensan. Mm, me parece. Si quieren, empiezo a preguntar yo. <risa> Nuevas Hola. preguntas. When is your favorite month? Mm. <laughs> My favorite month is January. Ah, okay. Uh, it's month mom. is beautiful. Ah, uh, my mom. Es que favorite. yo entendí que March. <laughs> ah, está diciendo meses, ¿verdad? Month. No, no, no. ¿Cuál es tu mamá favorita? <risa> perdón, perdón. Es que lo dije mal, lo siento. Yo entendí lo ¿Qué? mismo que la compañera. Hello. Uh -huh. Hi. Listen, listen, please. Months. Months. Ah, pero lo dije bien. Listen, 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 listen. listen. Ah, ok. Months. What oh. is your favorite month? What is your favorite month? Yeah, month. Favorite month is March. Okay. <laughs> because of your birthday. Porque es el cumpleaños. Right? Because of your birthday. Okay. Uh, because of Women's Day. También porque es el mes de, la, de, la, de las mujeres. Ajá. Uh -huh. En ese día, eh, eh, quiero ver, espérame, es el... Ah, el 8 de marzo. En marzo. En marzo. Ajá, también el 8 de marzo, ajá. Uh -huh. My favorite uh -huh. month is December. Me too. Yeah, it's your birthday. Two. No. No, Christmas. 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 Yes. My birthday is I like it. September. September, okay, nice. Very patriotic. For, for, for donuts. <laughs> the donuts. Ah, okay. Because of the donuts. Okay. Excellent. Uh -huh. Continue practicing, please. Um, Adonai, why January? It's the los meses que no mucho nos gusta Adonai. Pero usted dice it's January. my birthday. It's the it's your birthday. Ah, okay. Yeah. Okay. <laughs> nice. El mío también. <laughs> Yours too. Wow. Yes. Good, excellent. I like it. Nice, nice, nice. Super. Bien, continúe practicando. Los dejo por un momentito y ustedes siguen, ok? Nice. Ok, teacher. Ok, thank you. No estamos hablando en inglés. <laughs> <risa> yo tengo una bueno que son casi similares que ocupé ayer Ajá. porque casi okay. lo mismo viene siendo okay, when is you vacation eh, pero quizás tengo que preguntar a alguien específico when is you vacation Juan Diego no, no creo que esté bien eso When you vacation? When? Uh, when is you? Mayra, um, the the Latino. No le escucho. Solo oigo la bullita. Sí, pero... Yo es super cabecito, pero por ahí está. When is Hola? your vacation? 
When? When is your? When is your? Your. Your. Okay. Your. 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 No. Your. Tranquila, tranquila, tranquila. Okay. Your. 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 Es como si yo me deslizo entre la Y y la O y la U. Your. When is your, your vacation? Your. Vacation. Excellent. When is your vacation? When is your vacation? Perfect, Mayra. Excellent. Uh -huh. Juan Diego, este when caso. is your vacation? Okay. Uh, uh, Juan my... Diego, el nombre tendría que ser antes, ¿verdad? Si le quieres preguntar en específico. Uh -huh. Pero esta palabra, eh, yo la, en vez de when, como es específico, podría ocupar lo, lo último que nos mostró, que es bon. Uh. Go. Mm. No. No. Mm. Mejor no. no. Yo creo que me está mezclando las ideas. No. Solo ah, diga okay. Juan Diego. When is your. ¿Qué era? Me <laughs> vacation. Juan Diego. Uh, when is your vacation? Vacation. Uh, okay. Vacation. 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 Es que no sé por qué me tola. <laughs> ok. Juan Diego. Ajá. Uh -huh. Uh, Juan Diego. No, vamos, vamos, Diego. vamos, Mayra. Este, que responda Juan Diego porque si no, no vamos a terminar. Ah, okay. Ajá. Okay, my vacation is repart in three. Okay. Nice. Excellent. Very good. Very, very good. Yes. Excellent. Okay. Bien, ahora Juan Diego pregunta. Para seguirla. Um, a otra compañera. Ahora yo pregunto. Ok, what... linda. What do you prefer, mountain or beach? What do you... Bien difícil de, de, de distinguir. Así que este... No sé si podríamos practicar haciendo oraciones utilizando las W questions. Hola. Hola. Sí. Este, solo que yo voy a, voy a escribirlas ahorita entonces. Este, pa, ¿Cómo no las, no las he hecho? Está bien. Hágalas y me avisa y este, pues practicamos. Ok. No sé si las demás compañeras ya tendrán ahí para que adelanten. Uh, somos cuatro. Yo hice, no, no, ocho, eh, somos. yo hice unas tres. ¿La voy a decir a ver si están bien? Sí, sí. Okay. Me la, la primera sería: What are you doing? Um, la otra sería: Whose pet is this? Uh, ¿De quién es este, esta mascota? Ajá. Sí, está bien. Y la otra sería, how old is your sister? How old? Old. How old is your sister? Is your sister. Ah. Okay. She is 27. Ah. <laughs> ok. Uh, yo le voy a hacer algunas preguntas. A ver si, si me las puede contestar. What do you do in your free time? Este, teacher, sí. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo dice? Po poquito, yes, teacher. Yes, teacher. Eh, lejos. Sí, sí, okay. poco, poco, sí, pero sí. Bueno, ya va a ir creciendo el volumen. Ah, Alba. Alba. Sí, iba a responderle a él. La este. primera re repito la primera pregunta, por favor, de las que elaboró. Ah, la primera, eh, what are you doing? Ok, repeat. What are you doing? Doing. 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 What are you doing? 
doing. Yes, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Doing. 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 Sí, ahí se las coloqué en el chat. What are you doing? Ok. Yes. Sí. Ahora sí, puede responderle a Ariel. Uh, I like to watch movie. Ah, uh, watch movie. Cool, 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 cool. Uh, uh, where? No, oh, ese no, mejor no. Uh, bueno, esto no es, no es que yo quiera saber, este... When is your birthday? Pero es por, por practicar. When is your birthday? My birthday is January the first. Is on January? Is January is on first. January the, the first. The first. Yes. January 1st. The 1st. Uh -huh. January 1st. ¿Alguien más tiene preguntas con usando el W's questions? Que las haga. Sí, las mías. Ok. Whom do I cook for? ¿Cómo? Whom do I cook for? Whom do I cook for? Mm -hmm. Muy buena pregunta. Okay. What is your favorite food? Mm -hmm. And who is your boss? Who is your boss? Excellent. Okay. okay. Excellent. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo hice cuatro. Cuatro. Whom do I have to wait for? Who? Whom do I have to wait for? Mm -hmm. oh. Okay. Eh, la segunda es, whom do I have to do the shopping for? Okay. La tercera es, who is your best friend? Friend. Y la última, friend. 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 Yes. Y la última. Aunque, aunque la, la, la pregunta era por qué nos gusta, ¿verdad? Yes. No, uh -huh. nos gusta. No, why. Para decir revueltas. Mix. <risa> <risa> um, <risa> Quizá, I love no sé. of the pupusas. Repeat, please. <risa> I, <know. risa> I love of, of the pupusas. I love pupusas. Que, que ama las pupusas o algo así. Sí, todas, todas, todas. Why? I love pupusas. I, I like it. pupusas. I love pupusas. Sencillamente crazy. porque son ricas. <risa> okay. ah, es que es el tele, ticha. Es el tele. <risa> Mi esposa está viendo la casa de papel. <risa> Sure. No mencioné eso ahorita, por favor. Teacher, teacher. Sorry, teacher. I promise I not question my wife. Okay. <laughs> Independent learning. Yes. Okay, I not promise. I promise. <laughs> not a problem. Well, so I, I, I like, uh, saben ese tema, mucha gente lo encuentra aburrido. They find it boring, pero... En realidad no es aburrido, es retador, ¿verdad? Porque le hace pensar en mil y una maneras de, de estructurar. Y de eso se trata, un juego de estructuración. Bien, un minuto más y luego regresamos a la eh, main eh, video conference, ¿ok? Ok, teacher.
ओनली तादी नेक्स्ट I have I have other one. Um, why you look tired, uh, Roxana? Repeat, please. Why you look tired? Why? Linda, <laughs> yeah, 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 yeah. No, 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 entendí. Why? Why do you look quiet? ¿Qué significa quiet? Ok. Ah. Tire, dijo él. Ajá, yo así entendí también. Tire. Why, what do you, why do you, why do you look tired? Why do you look tired? Tired. 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 Porque se ve cansada, Roxana. <laughs> Ay, no sé cómo decir. I look tired. I, I look tired because because, because uh, no sleep. Salió del trabajo. Okay. Rutina Dos. cansada por decirlo así. I, I am routine. tired. Routine. Or tired or routine. For example, you can say, I look tired because I finished work and I didn't sleep enough. I didn't sleep enough. No dormí lo suficiente. O, I... si a mí me preguntaran eso, yo diría, ¿Por qué se ve cansado? Sencillo, because I am, I am, An adult. Ay, Ana. Ay, sí. Yes, right. Ya tengo miedo ser adulto. Ya tengo miedo ser adulto. No, ya la dura, la dura realidad, ¿cómo sería? Harsh. Harsh reality. Harsh reality. Harsh reality. Harsh reality. Harsh reality. Yeah. Mm -hmm. Dura realidad. Finish, right? <laughs> Did you finish? Yeah. Right. Yeah, okay. Excellent. Hola, última, yeah. Ya había hecho una. Eh, parece... Ajá. Eh, teacher, yo tengo que retirar, no tengo un compromiso ahorita, así que no voy a poder estar en la, en la clase. Okay. Sí. Ok, excelente. Everybody finish. No interrumpí a nadie. No le corté la palabra a nadie al cerrar la llamada. Las, los salones, ¿no? No, no, okay. teacher. No, no, no. Ok, nice. Perfect. Uh, I'm so sorry if I did. <laughs> sorry. Ok. Um, we're going to move on right now to this. This is just like some other ideas, right? Utilizando how often y utilizando algo que habíamos anteriormente. We studied before, but this is just a review. 
how often do you socialize with friends? How often do you read books? How often do you go shopping? How often do you go to the cinema? How often do you play sports? How often do you eat out in restaurants? How often do you use your computer? I use my computer once a day. I read books twice a week. Pamela plays sports three times a month. Carlos goes to the cinema four times a year. Okay? Got it? Seleccionen tres y convienenlas tal cual yo lo he hecho, por favor. De dos a tres. Two or three. Al que ustedes quieran. Two or three. Yes. Verónica, yes. Eh, teacher, often es como veces. Which one? <laughs> ¿Cuál? Eh, ¿Qué tan seguido? Eh? Often, uh -huh. often, es como, often es como veces o... Sí. sí. ¿Con qué frecuencia? ¿Veces? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tan seguido? Uh -huh. Ah, ya. Yeah. Ya. Yeah. Gracias. In the meantime, let me call the attendance once again. Please respond as you are present. Uh, Alba Janet Lopez. Present teacher. Thank you. Uh, Debbie Stephanie Ramos Ramos. Present teacher. Delmi Isabel Dera Salguero. Present. Daisy Carolina Sanchez Nieto. Present. Thank you. Elmer Remberto Chévez Cornejo. Grecia Tatiana Rosales Campos. Present. Thank you. Iris Leticia Hernández Ventura. Mm -hmm. José Ernesto Mezquita Bautista. Present teacher. Thank you. Josué David Vigil Várquez. Present teacher. Yeah. Uh -huh. 
a Juan Diego López Palacios. Thank you. Linda Alicia Valladares Argueta. Present. Thank you. Luz Verónica Trujillo de Urbín. Present. Thank you. Marco Adonai Villeda Alvarado. Present. Mayra Yanira Alfaro Posada. Present. Ok. Melida Isabel Bonilla Ventura. Miriam Yolanda Benítez. Present teacher. Thank you, Natanael Rivera Romero. Oh, he left because he has an appointment. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present teacher. Roxana Marilyn Pérez Ortiz. Present teacher. Nice. Cecia Gemima Pérez de Pérez Sirios. Present teacher. Thank you, Jacqueline Saray Rivas. Néstor Ariel Garzona. Uh, Present teacher. Thank you. Janet Altagracia Márquez Ramírez. Present teacher. Excellent. Very good. Good, 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 good. Yes. Did you finish class? Finalizamos esta actividad. Did we finish this activity? Yes. Yes. ¿Qué tal los demás? ¿Finalizaron ya? Sí, no. Yes, no. Yes. Yeah. Yes. Yes, teacher. Excellent. Yes, teacher. Nice, 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 nice. Nice. Okay, let's check together then. Revisemos. Uh -huh. Luz, Veronica, yes, you have a question then, Nadu? No, teacher. No. Okay. Yeah, it's because I saw the hand. Okay, perfect. Um, ah, okay, Melida, yes. Ahí la noté ya como present. Si sí, me contó que no tiene micrófono, es cierto. A uh, dos personas, rapidito, que me regalen dos ejemplos, por favor, de los que han escrito. Two examples. Mm -hmm. Two examples. Mm -hmm. <gasps> Ajá, Juan Diego. <laughs> um, uh, how often do you use do your computer? Mm -hmm. I use my computer, my, my computer daily. Okay, excellent. Thank you very much. Somebody else, alguien más, okay, Linda. How often do you go shopping? Uh, is... I go shopping. I go shopping. Shop, uh, shop. shopping. I go shopping uh -huh. I go shopping eh, <laughs> once a once a month once a month once a month yes once a month excellent una última persona sobre este ejercicio please one last person me teacher okay Patricia how often do you play sport? I play sport once a day. Okay, I play sports once a day. Excellent, Patricia. Very good. Super. Super, super, super. Uh, esto es algo que nosotros ya veíamos anteriormente. Mm, es solo un review, ¿verdad? Que vamos a continuar mañana. Pero esa parte. En esta conversation me quiero enfocar. Que es una conversation de tres. Quiero un A, un B y un C. I need an A, B, C. I need three of you participants. Ajá. Veamos quiénes han levantado su mano. Vamos, primero con Linda, Ariel, José. Uh -huh. Luego, Janet. Y vamos a colocar a alguien, a dos más con Janet, ¿ok? A Patricia y uno más con Janet y Patricia. Uh -huh. Thank you, Roxana. Bien, 
Entonces, primero vamos, Néstor, José, en Linda, right? ¿Así sería? Sí. Ok. Ariel, you are A. Eh, Ernesto, you okay. are B. In, okay. uh, you are C. Linda. Ok. Ok. Uh, what do you do on weekdays? I start to work at one club. I prepare. Y no prepare. Sé si está bien ese. Prepare. prepare. I prepare the machine and. Wow. When does your supervisor shake all the time you things. do things you do? Actuality, he checks once a month. Actually. 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 He, actually, checks. he checks once a month. Once. Once. Once, once a month. A month. A month. Uh -huh. Excellent. He checks once a month. Uh -huh. And what about you? What do you do? Well, excellent, <laughs> nice, very good, <laughs> thank you. Janet, Roxana, and Patricia. Okay. What do you do on weekend? Perdón, weekday. I start to work at one o'clock. I prepare the machines and Prepare. I prepare. I prepare the machine and. Wow. When does your supervisor shed all the times you do? Actually, he actually shed, actually, actually actually he shed once a month. And what about you? What what do you do? Well, well, excellent. What do you do on weekdays? I start to work at one o'clock. I prepare the machines in. Wow. When does your supervisor check all the things you do? Actually, he checks once a month. And what about you? What do you do? Well, and then you say, right? Excellent. Very good. Which are double H questions? ¿Cuáles son preguntas? Double H. Uh -huh. What do you do? What do you do? Mm -hmm. What do you do on weekends? This is una. Another? When does, when does your supervisor check all the things when? you do? What about you? 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 Repeat. What about you? 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 Yes. And what about you? And then? What do you do? What do you do? What do you do? Excellent. What do you do? Super. Bien. Y este es el último ejercicio para esta noche. Con esto vamos cerrando. Uh, information questions. What does she do on Saturday and Sunday? She visits other companies and has meetings. Where does he go on Tuesday's afternoon? He goes to the company's headquarters, a las oficinas centrales de la empresa. He goes to the company's headquarters. Repitamos esa palabra, please. please. Let's repeat. Headquarters. 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 Headquar
les dije, escuchen, tranquilos. Ya les doy el espacio para que ustedes lo repitan. Para que ustedes practiquen. Listen. Headquarters. 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 Now, yes, ahora sí. Repítalo. Headquarters. Yes, nice. Por ahí vamos. Super. Headquarters. Yes. Uh, which department does our boss supervise? Our boss supervises the marketing department. What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at 9 o'clock. Yes. Entonces, aquí tienen las estructuras. Bueno, aquí tienen las preguntas. y Ustedes tienen que formularlas, ¿verdad? Entonces, luego yo les voy a enseñar. Uy, Dios santo. Ahí está. Uh, les, no vieron la respuesta, ¿no? ¿Verdad? Súper. Bien. Why no, we no. have a meeting? Entonces, ahí ustedes... Construyan la pregunta. Están los pedazos, ustedes ármenla como un rompecabezas. Construyan. Construct it, please. Culero raro lo dice allá. When you finish, you let me know, please. So we check it together. No, teacher. Don't.
Uh -huh. Can we check it together? Podemos revisar ya. Yes. Mm, yes, yes. Sure. Yes. Yeah. 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 Okay. Excellent. Super. Let me see. Here we are. Mm, nice. Number one. Why he have a meeting? Why does he have a meeting? Uh -huh. What about the others? Do you have the same? Los demás tienen lo mismo? Yes, no? Yes. 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 Why does he have a meeting? Excellent. Number two, where she process the payments? Where does she process the payment? Where does she process the payments? Yes. Number three. What Ingrid do on we? Sorry. Wait. What Ingrid do on Wednesdays? Ingrid is a name, right? Yes. What does Ingrid do on Wednesday? Okay. What does Ingrid do on Wednesdays? Yes. What does Ingrid do on Wednesdays? Number four, when employee acquired the raw material? When does employee acquire the raw material? Okay. Mm -hmm. Somebody else? Another possibility? ¿Alguien más lo tiene igual, similar, diferente? Ajá. No, todos lo tienen así. Hmm. When does the employee acquire the raw material? When does the employee acquire the raw material? Cuando adquirió el material, right? Yes. Nice, 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 nice. Excellent. Check, please. Hagan las correcciones necesarias. Double check what you have in there, please. Revisen una vez más lo que tienen ahí. A ver si necesitan cambiarle algo. Double check. Finish, yeah. Then acquire the acquire. Sorry, Juan Diego. Hay una de, hay una de, en acquire, acquire. Mm. Something different. En la última. Mm. ¿Dónde, Juan Diego? Ah, ah, no, yo, 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 yo tiene que conjugar con la D o algo. No, 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 no. my <laughs> error, yeah, sorry, my error, okay. fue mi, mi error ahí, yeah. <laughs> when does the employee acquire the raw material? The raw Acquired. material, yes, very good, raw. excellent. Mm -hmm. Yes. Excellent, super, 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 super. Bien. ¿Puedo desplazarme a la siguiente diapositiva? Yes. ¿Puedo? Sí o no? Yes or no? Yes, teacher. Yes, yes, yes. yes teacher. Yes. Mm -hmm. Let me see. Armo. Bien. Y, uh, bien. Entonces, 
Let me see. Bien. Entonces, el siguiente ejercicio es. Yes, ya Thank todos you, así, teacher. no, teacher, todos así como teacher, no, Thank otro ejercicio, you. ya no. <laughs> Yo dije, ya yeah. que ahora Thank vamos you. a terminar. <laughs> Thank you very much. Fue una semana de mucho aprendizaje, ¿verdad? Creo que en muchos sentidos yes. aprendimos mucho. Yes, no? Yes, yes. Yes, yes. Right. yes, yes. yes teacher. Excellent. So, my recommendation for you is keep practicing. Eh, en esta semana, bueno, en este fin de semana, si ven alguna película, anímense a verla en inglés y traten de encontrar cositas de lo que hemos estudiado en esta clase, ¿verdad? Music, whatever. I, I, you, you I watch the office. for you. Entonces, eso les va a ayudar mucho, 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 mucho. Bien. Eh, so, happy weekend. Feliz fin de semana. Que descansen mucho. No olviden su tarea de esta noche, por favor. Todavía les voy a dar un espacito de mañana para que lo puedan hacer. No olviden su tarea, descansen, disfruten con sus familias, tengan mucho cuidado, no olviden la, las precauciones, ¿verdad? Para todos. Y pues hoy le dedico los minutitos que me restan a Linda, que hoy le corresponde, ¿ok? Si so, tutoring, okay. una cosa de escasos minutos y los demás. Good los demás. night. Thank you, los demás. Good night. Bye bye. 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 Bye, Kevin. Bye, Daisy. Take care. Good evening. No sé si vio mi mensaje. No sé si me contestó porque en ese momento yes. se me contestó la llamada. No, yes. Yeah, I saw it. Ajá. Sí, lo vi. Le contesté también. No problem. I understand that happens. Yes. Espero que le haya salido bien todo. Sí, salí casi que un cuarto a las ocho de la U. Entonces, por eso. Está vivir. cerca de donde usted vive. Is it close? No, está cerca de mi trabajo. Ah. Okay. Entonces, ajá, entonces por eso me agarré el trapito, pero eso me pone que estar. Yeah, me imagino. Sí, pero lo logró y qué bueno que sí, ya. Pero igual cualquier cosa, en la plataforma educativa ahí está la, la grabación de la parte, digamos, que la vio así como un poco accidentada, ah, ¿verdad? Sí. Por el desplazamiento, pero ahí la puede ver, no hay problema. Ya esta noche estará subida ahí. Ok, perfecto. Gracias. Yes. Bye, Daisy. Take care. Ok, let me see. Ok, so, Linda, hello, Linda. Nice, so, we're gonna practice right now, vamos a practicar, pero bueno, de hecho, esos son estos 10 minutos, usted me dice cómo quiere utilizarlo, si desea practicar la estructura, si tiene alguna dudas sobre algún tema en específico de los que hemos trabajado eh, cualquiera cualquiera que sea lo, como si quiere que yo le haga preguntas, si quiere que yo le reexplique algún tema en específico Linda solo que no le escucho, su micrófono su micrófono ay lo siento, creo que sí voy entendiendo los temas, el problema es que para la estructura no mucho, y no sé si se ha fijado porque cuando lo escribo en el chat, es como que siempre pongo las cosas al revés Ajá. entonces es como que eso sí siento que me hace falta para estructurarlo alguna Pero estructura en específica recuerda que solo son ciertos minutos entonces, sí. alguna en eh... específica en, en lo que más me ha corregido es, digamos, que pongo, digamos, el sustantivo o el verbo al, así como al inicio. Entonces, eso es como lo ajá, que... Ajá, ajá. Deme un ejemplo. <risas> eh, por un ejemplo, le quiero ver que... Uh, o oh, no, no, ese no era verbo todavía, pero era uh -huh. como que la computadora era negra. Entonces, yo literalmente ah. le puse de computer is black. Entonces, y siempre me, me equivoco en eso. Yes, ahora sí, creo que le capté mejor la idea. Yes. Okay, uh, ajá, yo pongo, yo quiero poner. ¿Cuál de las dos sería la correcta para usted? Number one or number two? Number two. Number two, this one. Uh-huh. Oh, see. 
No sé. ¿sí? No. No. The, the correct one. No. Ajá. The correct one in this case is number one. Why? <clears throat> because we have. Uh, because we have in here red. Es un color. Red. Red es un color, pero también es un adjetivo. Entonces, el adjective es red, rojo. Ese adjetivo modifica el sustantivo, que ese, ese sustantivo en este caso es card. ¿Verdad? Linda has a red card. Entonces, por eso es que siempre voy a poner, siempre voy a anteceder el adjetivo. Red, y luego voy a usar el sustantivo, card. Linda has a red card. ¿Tar? Eso es para el sustantivo y el... Adjetivo. El adjetivo. Adjective and, and noun. Yes. Y para la estructura de, digamos, del verbo y de lo demás, ahí es dependiendo de lo que se dice. Pero más concreto, deme más concreto su, su idea. Eh, eh, digamos que por decir, yo leo un libro, entonces voy a decir primero, I, I read a book o a book, o sea, primero es. Primero el verbo, bueno, sería así. Se lo voy a colocar así. Vamos a hacer algo que seamos en lenguaje antes como nos enseñaban antes. I read a book. Ok. Yes. Mm -hmm. Super. So we have it in here. I read a book. Entonces, I va a ser mi subject, mi sujeto. Ok, voy a borrar esto. Va a ser mi subject, mi sujeto. Sujeto, mi subject. Uh -huh. Luego, mi verbo, mi verb, va a ser read. Luego mi article, mi artículo, va a ser A. Y luego mi complement, mi complemento u objeto, como usted le quiera llamar, va a ser book. I read a book. What do I read? ¿Qué leo? What do I read? A book. I read a book. Mm -hmm. So first goes the verb. Primero va el verbo. Yes. ¿Conoce los cupcakes? Sí. sí. Vaya, entonces. Linda eats a delicious cupcake. Entonces, ¿cuál es el sujeto? What is the subject? Linda. Ah, excelente. The verb? Eats. The article? Ah. The objective? It's delicious. And the complement or object? Cupcake. Cupcake. Así es. Ajá, porque incluso ahí está poniendo lo que, lo que me confundía antes, de, digamos que está poniendo primero el delicious. Combinado. Ahora sí, Ajá. combinado. Ajá. Mm -hmm. Yes. Intente hacer un ejemplo, Linda. Puede escribirlo. Escríbalo y luego me lo dice, ¿ok? Um, Escríbalo en su cuaderno. Como, una, como una oración. Exacto. Similar a esa. Ajá. Uh -huh. um... Ay, no se me ocurre nada. Thank you. 
Vaya, vamos a ver si me... No sé si lo escribí bien. David play favorite video games. David plays his favorite. His. Ah, sí me faltó el... His favorite video games. Video games. Okay. Excelente. Así es. Eso es. Ok. Ya de ahí para lo de ahora sí que creo que voy a tener que verlo porque la primera no, no, la, no, no entendí mucho. Así que voy a tener que verlo. Porque de sí. lo que estaba diciendo de las preguntas no, no, no la comprendía mucho. ¿De cuál pregunta? De las nuevas. Digamos, de lo que vimos ayer sí me quedó claro. Pero digamos lo de Who, eso más o menos. Eh, también vi que puso Was. No sé cómo se pronuncia, W-H-O-S-E. Hus. 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 Ah, Ajá. pero o sea, la habíamos visto, se recuerda, cuando hablábamos de posesión. Whose sí. cell phone is this? Ajá. Ajá, solo era la de whom. Que la de no... whom. Ok. Ajá, que era nueva. Yes. Pero de ahí ¿Qué? sí ya. Uh -huh. Sí, es una cosa de que revise y, y practice again. Mm -hmm. Yes. Igual mañana sigo trabajando con esas, sigo reforzándoles esas. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Nice. Y alguna, este, yo escucho y quería preguntarle eso, yo escucho mucho que recomiendan de ver películas y escuchar música en inglés, pero hay como algo en específico o cualquiera. Usted filtra, digamos usted puede decir, canciones en inglés, daily routines. Y salen, pues, salen ajá, canciones. Ajá. Ah, nunca he buscado uh -huh. así específicamente como, nunca. Como filtro, como filtro. Ah, ah ya. Uh -huh. Sí, porque siempre he escuchado eso, que eso ayuda un poco, entonces, pero no, no sabía si, o sea, como cualquiera. ¿o With qué? purpose, uh -huh. con propósito. Uh -huh. Ah, ya. That is okay. correct. Excellent, Linda. Very good. So, go to rest and I see you on Monday, ¿ok? Yes. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye. Bye.